வணக்கம் இவருடைய வெற்றி வாழ்த்துக்களோடு அழைக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் மற்றும் வில்லனாக நடித்திருக்கக்கூடிய சண்முகம் ராமசாமி அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் இது வந்துட்டு என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேடன் சொல்லலாம் ஐ மீன் இது மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது இத்தனை பேர் முன்னாடி பேசுறது எல்லாமே நான் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் வில்லனாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரீசனே வந்துட்டு நான் ஆக்டர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஆக்டிங் வந்துட்டு என்னோடய பேஷனாக இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷம் பேஷனாக இருந்துச்சு ஸோ நம்ம போயிட்டு ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு வாய்ப்புன்னு கேட்டால் அவங்க நீ என்ன பண்ணியிருக்கிற நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் என்ன எப்படி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணணும் நம்ம வந்துட்டு தெரியப்படணும் மற்ற மற்றவங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த படம் நான் பண்ணேன் ஸோ இது ஒரு ஒரு நல்ல டீம் எஃபர்ட் டைரக்டர் வந்து என்கிட்ட இந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்லும்போது ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு அண்ட் அது வந்துட்டு ஒரு ஒன் நைட்டில் நடக்கிற ஒரு சப்ஜெக்டு ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு சரி ஓகே பண்ணுவோம் இதில் வந்துட்டு நல்ல பர்ஃபார்மிங் ஸ்கோப் இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சூஸ் பண்ணேன் அண்ட் படம் வந்துட்டு ஓவராலாக ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பார்த்தவங்க எல்லாமே வந்துட்டு சினிமாட்டோகிராஃபி அண்ட் விஷுவல்ஸ் அண்டு மியூசிக் அப்புறம் எல்லாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே இதில் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே டெபியூ தான் ஸோ இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு வந்துட்டு இந்த இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு அனுபவம் கிடையாது நான் வந்துட்டு ஒரு ஐடி இதில் ஒர்க் பண் ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த கம்பெனிலேருந்து நான் அப்படியே சைட்டில் இது பா ஐ மீன் எனக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருந்ததுனால அந்த டைம் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே இது மாதிரி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணால் தான் நம்ம ஏதாவது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும் ரீச் ரீச் ஆக முடியும் அப்படின்னு ஒரு டிசிஷன் எடுத்து இந்த ஸ்டெப் இது ப்ரொசீட் பண்ணேன் ஸோ இந்த ஸோ எனக்கு அனுபவம் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்து இருக்கிறதுனால நான் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணும்போது கற்றுக்கிட்டு தான் பண்ணேன் ஸோ இது ஒரு எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ ஒரு பட்ஜெட்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பட்ஜெட் வந்துட்டு எத்தனை நாளில் பண்ண முடியும் இந்த ஷூ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஷூட்டிங் வந்துட்டு ஓகே ஒரு இருபது நாளில் ஷூட் பண்ண முடியும்னு சொல்லலாம் அப்படியா அப்போது என்ன பட்ஜெட் ஆகும் அவங்க ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க ஓகே இதுக்குள்ளே பண்ணோம் இல்லாமல் சரி ஓகே அப்போ கம்மியாக இருக்கு பண்ணி ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் போகிறது கிடையாது அது அப்போ தான் இதெல்லாமே ஒரு லேர்னிங் தான் எனக்கு ஓகே ஒரு படம் பண்ணுறேன்னா ஒரு நாள் என்ன ஷூட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் என்னென்னலாம் தேவை எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இப்படின்னு ஒவ்வொன்றையும் வந்துட்டு ஃப்ரம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் இப்போது என் டு என் இந்த படம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுனால ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இது ஒரு நல்ல லெசன் லேர்ன் ஒரு ஒரு நல்ல ஜேர்னியாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ என்னதர் விஷ் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா இது ஒரு லோ பட்ஜெட் ஃபிலிம் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லாத ஃபிலிம் ஸோ ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னோடனே அதுக்கு வந்து பெரிய நோ ரெகக்னேஷன் இல்லை ஏன்னோ அது ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதை வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்துட்டு இல்லை இந்த படம் பார்க்குறதுக்கோ யாரும் வந்துட்டு இன்னும் லைக் ரெடியாக இல்லை ஏன்னா ஏன்னா அது அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் ஸோ ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருந்தால் கூட அந்த ப்ராடக்டை வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரீச் பண்ண வைக்க ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது ஐ திங்க் என்னோடய ரிக்வஸ்ட் என்னோடய வேண்டுகோள் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படங்கள் இந்த மாதிரி வந்தால் ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லைனாலும் அதை நல்லா வந்துட்டு நம்ம ஐ மீன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய கைண்ட் ரிக்வஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஸோ தட்ஸ் இட் ஐ மீன் எல்லாருமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யுவலன் அப்புறம் யூனஸ் அப்புறம் டேரக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் வந்துட்டு நல்லா பண்ணுற வரைக்கும் ஐ மீன் அவர் விட மாட்டார் பேசிக்காக இப்போ நாங்கள் நல்லா ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோன்னா அவருக்கு தான் அந்த கிரெடிட் போய் சேரும் நம்மளுக்கு வந்து பெருசாக ஆக்டிங் தெரியலனாலும் நடிச்சிருக்கோம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் யூடியூப் வெப் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அனுபவம் வச்சு நம்ம கேமரா வந்துட்டு பார்த்து அது நம்ம நடிக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் வேலை வாங்குறது வந்து டேரக்டர் கிட்ட தான் இருக்குது ஸோ டேரக்டர்
அப்படிங்கிறது கிரேக்க மொழியில ரத்தம் என்று ஒரு பொருள் ஐ என்றால் தெய்வத்தையும் மா என்றால் வலிமையையும் குறிக்கிறது இறைவனின் வலிமை மிக்கது என்கிறார் இயக்குனர் இப்படி ஒரு வித்தியாசமான கதைக்களம் புதுமையான கதைக்களத்தில் புது வகையான பின்னணி இசை தமிழ் ரசிகர்களின் ரசனையை பிடித்து படம் பண்ணிய புது டீம் இந்த படம்னு சொல்லலாம் இசையமைப்பாளர் கே ஆர் ராகுல் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் குட் ஈவினிங் எனக்கு நம்ம கேரளாவில் வந்திருக்கேன் நம்ம மலையாளி எனக்கு சுத்தமா தமிழும் பேச தெரியாது இவ்வளோ இந்த மேடி வந்து மலையாளம் அவ்வளோ தெரியும் அவ்வளோ பேச தெரியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஆம் தேங்க் டு மை டைரக்டர் ராகுல் ஓர் கிருஷ்ணா அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் த ப்ரொடியூசர் ஷண்முகம் சார் திஸ் இஸ் மை செகண்ட் மூவி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மலையாளம் மூவி பண்ணியிருக்கேன் அது டூ சாங்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு பட் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் மூவி எதுக்கு பேசணும்னா டிஸ்கஷன் வந்திருக்க மூவி இது தான் ஸோ இதில் டென் சாங்ஸ் இருக்கு டென் சாங்ஸ் ஃபைவ் மெயின் சாங்ஸ் இருக்கு அதில் மீதி வந்து ஃபைவ் சாங்கு வந்தா ரீ ரெக்கார்டிங் சாங் மாதிரி ஸோ இந்த மூவி பிளான் பண்ண ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது டூ சாங்ஸ் மட்டும் தான் இருந்தது ஸோ ஆஃப்டர் த எடிட்டிங் பேட்டர்ன் அண்ட் த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாமே வரும்போது டைரக்டர் என்ன சொன்னா ராகுல் அவரும் அவரோட பேர் ராகுல் ராகுல் ஆர் கிருஷ்ணா மைன மிஸ் கே ஆர் ராகுல் இப்போ அவர் சொல்ல ராகுல் எனக்கு இந்த வந்து எனக்கு ஒரு அதிகமாக ஒரு செவன் சாங்ஸ் எனக்கு வேணும் செவன் சாங்ஸ் ஒரு ரீ ரீ ரெக்கார்டிங் சாங் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்க அந்த சாங்ஸ் இல்லையா அந்த மாதிரி சாங்ஸ் எனக்கு வேணும் ஸோ அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே பார்த்து அந்த டைம் பார் எல்லாமே போட்டு தான் எல்லாமே எல்லா சாங்ஸும் பண்ணியிருக்கு ஸோ ஐ தேங்க் டு த எடிட்டர் அண்ட் த விஷ்ணு கண்ணன் த டிஓபி அண்ட் த மாஸ்ட் த லிரிசிஸ்ட் அருண்மணியன் அவரு தான் இந்த இலெவன் இந்த டென் சாங்ஸும் அதிகமா ஒரு சாங்ஸ் இருக்கு பட் அது ரிலீஸ் ஆகும் ரிலீஸ் ஆகல ஸோ அந்த இலெவன் சாங்ஸுக்கு அவரு எல்லாம் நைட் எல்லாமே அவரு வந்து வேற ஒரு வேலை பார்த்துருக்கு அது வந்து ஆஃப்டர் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆஃப்டர் டுவெல் பி எம் காலையில வந்து அவ வந்து இன்ன சாங் இந்த டியூன் அனுப்பும் அந்த டியூன் எல்லாமே அவரு பார்த்து இந்த அது அங்க போடணும் இங்க போடணும் அந்த மீட்டர் பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்த்து 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 தான் அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிருக்கு ஸோ இந்த பெருசு எந்த ஒரு மேடையில் வந்து இங்க பேசுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ இந்த இந்த மூவி பார்க்கும்போ நீங்க கண்ணால பார்க்கும் அந்த ட்ராக் அந்த மியூசிக் நீங்க இதயத்துல இருக்கு போனோம் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் நமஸ்காரம் வணக்கம் என் பேர் விஷ்ணு ஐம் ஃப்ரம் கேரளா தேங்க்யூ சார் ஷண்முகன் சார் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ ஃபார் த என்டையர் க்ரூ ஒரு என் ஃபஸ்ட்டு டிபேட் மூவி அப்படி சொல்லலாம் முன்னாடி நிறைய மூவிஸ் அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அசோசியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் செகண்ட் யூனிட் கேமரா பண்ணிட்டு இருந்தேன் கேரளாவில் பட்டு இது வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்டான மூவி ஒரு சர்வைவல் திருடர் ராகுல் டைரக்டர் அவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்து இந்த இப்படி ஒரு மூவி பண்ணுறதுக்கு அவரோட ஐடியாஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ஷூட்டிங் லொக்கேஷனில் எல்லாம் வந்து அவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதுக்கு எப்படி பண்ணணும் எப் எப்படி இது ஹேண்டில் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவர் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது எனக்கு ஆக்சுவலி இது ஒரு டீம் எஃபர்ட் அப்படி சொல்லலாம் எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் புதுசாக இருக்கு மீன்ஸ் எல்லாருமே அவரோட டெப் டெபியூ பண்ண மாதிரி இருக்கு ஆக்சுவலாக தேங்க்யூ சப்போர்ட் பண்ணுங்க எப்படி நன்றி எங்களோட கனெக்ட் ஆனது எப்படின்னா இந்த விலை நான் நடிச்சிருக்கிற தயாரிப்பாளர் திரு சண்முகம் அவங்க ஐடி பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்துட்டு நிறைய பேர் ஒருத்தருமே சினிமா கூறது பல கதைகள் இருக்கும் இந்த கதை இந்த படத்தோட இதனா எப்படி வந்தார் அப்படின்றத அவர் சொல்லிட்டாரு தென் பேஷன் டுவார்ட்ஸ் ஆக்டிங் அவர் தன்னுடைய ஹார்டு ஹேண்ட் மணியை உள்ள போட்டு அதே ஒரு குவாலிட்டியான கண்ணடை கொடுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காரு லைக் டிப்பிக்கலாக இருந்தோன்னா ஹீரோவா காட்டிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆசையும் இல்லாமல் 
அந்த கேரக்டருக்கு பொருத்தமாக ஒரு கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணி பண்ணியிருந்தார் படம் நாங்கள் பார்க்கும்பொழுது அவரோட அந்த படத்தில் டெக்னிக்கலி நல்லா கொண்டு வர்றதுக்கு அவர் மெனக்கெட்டிருக்காருன்றது தெரிஞ்சது பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலையும் சரி அவரை தனித்துவமாக காட்டிக்கிறதுக்கான முயற்சி அவர் பண்ணியிருந்தார் நடிகராக டேரக்டர் அவர் சைடில் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு லிமிட்டட் கேரக்டர்ஸ் இந்த ஹீரோ ஹீரோயின் தான் படம் முழுக்கவே ஒரு டிராவல் ஃபீல் இருப்பாங்க அதிகமாக வில்லன் நடுவில் எப்படி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறன்றது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பிளே நீங்கள் பாருங்கள் படம் பார்க்க போகிறீங்க பார்த்துட்டு தொடர்ந்து சின்ன படங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க உங்களோட தொடர்ந்து தொடர்ந்து சப்போர்ட் இதுக்கும் இருக்கும் நம்புகிறேன் அது தாண்டி இந்த படத்தில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வகையில் அந்த நாயக நாயகி வந்து ரொம்பவே ஒரு என்ன சொல்கிறது யதார்த்தமான ஒரு ஆக்டிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட லீட் ஆக்டர் வந்து ஏதாவது ரெசம்பலன்ஸ் தெரியுதா ஏதாவது ஆக்டர் மாதிரி இருக்காரா தெரியல சரி படம் பாருங்கள் ஓகே ஜஸ்ட் இந்த போஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு நிறைய பேர் கனெக்ட் பண்ணாங்க இந்த படம் என்ன சம்திங் விஜய் விஜய் சேதுபதி வச்சு பண்ண மாதிரி ஏதோ மாஃபிங் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு எல்லாம் கேட்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெசம்பலன்ஸ் இருந்தது அது எனக்கு தோணிச்சு படம் பார்த்துட்டு ஓகே நீங்கள் படம் பாருங்க அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் உங்களை கண்டிப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என்டர்டைன் பண்ண நம்புகிறேன் விரைவில் தேட்டரில் வரப்போது அதை தாண்டி ஓடிட்டிலையும் வரப்போகுது எங்களோட சப்போர்ட் தொடர்ந்து இருக்கும் உங்களோட ஆதரவையும் தொடர்ந்து எதிர்பார்க்குறோம் நன்றி தேங்க்யூ வைக்குழுமை வானவில் வண்ணம் தீட்டிய சந்தனம் பூசிய சிறு நெற்றி பெண்கள் சொர்க்கபூமி கேரளத்தின் புதுவரவு ஐமா அடுத்த இறைவன் என்று அடுத்தடுத்த தமிழ் படங்கள் இவருக்கு இருக்கிறது ஏர் ஹோஸ்டர் பெண் தொழிலதிபர் என்று வரும்போதே வரிசை கட்டி வருகிறார் படத்தின் கதை நாயகி எவ்லின் ஜூலியட் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் நானும் கேரளாவில் இருந்து அதனால என் தமிழ் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க என்ன பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க கவிதா மேம் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து ஒரு ஏர் ஹோஸ்டஸ் ஆக ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு வில்லேஜ் கேரக்டர் ரோல் பண்ணணும்னா ரொம்ப டிஃபிகல்டா இருந்து இருந்தாங்க ஆனா அந்த நம்பிக்கை இருந்தது நம்ம டேரக்டர் கிட்ட இவனால பண்ண முடியும் இப்ப எனக்கும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்திருக்கு பண்ண முடியும்ன்ற நீங்க எல்லாரும் பார்த்து சொல்லணுங்க அக்செப்ட் பண்ணணுங்க ப்ரொடியூசர் சார் சொன்ன மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இல்லாம ஒரு படம் ஆனா எனக்கு தெரியும் இப்போ இந்த இந்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து கதைக்கு தான் மெயின் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஈவன் இஃப் ஆர்டிஸ்ட் வேல்யூ இஸ் தேர் இஃப் த ஸ்டோரி நல்ல இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அப்போ இந்த மூவி பார்த்து எனக்கு வந்து இந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சது ஆடிஷன் போன டைம்ல ரொம்ப புதுசான ஒரு ஸ்டோரி கொரியன் மூவிஸ்ல எல்லாம் இருக்கான்னு தெரியாது ஆனா நான் பார்க்கல இப்ப வரைக்கும் எந்த எந்த லாங்குவேஜிலும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலங்க ஒரு பசில் மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி நீங்க எல்லாரும் பார்த்து சொல்லணும் ஆஹ் பிடிச்சிருச்சுன்னா அதுவும் சொல்லணும் அவ்வளவுதான் தேங்க்யூ பேச அழைக்கிறோம் கனவுகள் விதைக்கும் இடமாக திறமைகள் முளைக்கும் இடமாக சமூக சந்து பொந்துகளில் சற்றே முகம் தெரிந்தவர் ஐமாவில் ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் யூனஸ் முகமத் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதனோட முதல் மேடை ஏதாவது பிழை இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் இந்த படத்துல நடிச்சிருக்கேன் சர்வே வேற எதனால சர்வேவர்னு சொல்றேன்னா நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் நடிக்கிறதுக்காக வாய்ப்புக்காக தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் பெருசாக எதுவும் என்னால் பண்ண முடியல அதனால விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சேன் அந்த டைம்ல தான் இந்த ஆடிஷன் வந்தது எனக்கு ஆடிஷன் மூலியமா தான் இதுக்குள்ள வந்தேன் ஆடிஷன்ல போன போன இடத்துல நீங்க சர்வை பண்ணணும் சர்வை பண்ணணும்னா கை காலை கட்டிடுவாங்க நீங்க எப்படி தப்பிக்கிறீங்க அப்படின்றத நான் பார்க்க போறேன் நீங்க நல்லா பண்ணீங்கன்னா நீங்க கதைகளில் வருவீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நானும் தப்பிச்சிட்டேன் சினிமா ஃபீல்டையும் சர்வே நான் விட்டு வந்துடுவேன்னு நினச்சேன் அதாவது அதுக்கப்புறம் முயற்சி பண்ண முடியாது நம்மளால எல்லாருக்கிட்டையும் நம்மளால ரீசன் சொல்ல முடியாது அப்பா அம்மாட்டை நம்மள சுத்தி இருக்கவங்கள்ட்டையும் நம்மளால சொல்ல முடியலன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கும் போது தான் இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது படத்துலையும் அதே மாதிரி தான் சர்வேவல் தான் நான் ஸ்டார்டிங் ஷூட் போகும்போது சர்வேவல் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தப்பிக்கிறேன் தப்பிக்கிறேன் ஒரு இடத்துல கட்டி போட்டு நான் என்ன ஆடிஷன்ல பண்ணனோ அதே பண்ண வச்சுட்டாங்க நானும் கையை கட்டிக்கிட்டு படுத்துட்டேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஷார்ட் அன்னைக்கு ஃபுல்லா ஒரு ஒரு நாள் போச்சு கையை கட்டிட்டு காலை கட்டிக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டு கண்ணு கண்ணை வந்து அது மண்ணுல வந்து அழுத்திக்கிச்சு அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் எவ்வளவு கஷ்டம் ஒரு சின்ன ஷார்ட் நடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அப்பதான் புரிஞ்சது நீங்க இதுல பாக்குற ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் வந்து நாங்க முட்டி போடுறதா இருக்கட்டும் படுத்துருக்கதா இருக்கட்டும் நாங்க எந்திரிக்க
தரையை வந்து நாங்க குத்துறதுக்கு ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் சுகர் கிளாஸ் கூட கிடையாது ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் குத்தணும் அந்த டைம்ல வந்து நான் ஏமாத்துறதுக்காக ஒரு சீட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அடுத்த வாட்டி ரத்தம் வந்துச்சுன்னா திரும்ப வந்து கஷ்டம் ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு குத்துற குத்த பாக்குறேன் டேரக்டர் வந்தாரு வந்துட்டு ஒரே குத்து குத்திட்டு இத மாதிரி குத்துன்னு சொல்லிட்டு போறாரு கை ஃபுல்லா ரத்தம் இதுல இருந்து தெரிஞ்சிருக்கும் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நேச்சுரலா வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாரு நானும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப குத்துனேன் அதை அதனால எல்லாமே நேச்சுரலா வரணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சாரு என்னையும் அப்படிதான் இதுக்குள்ள கொண்டு வந்தாரு என்னன்னா எல்லா சைடும் எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு ஆக்டர் ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கேன் இவன் வந்து எப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இவனுக்கு வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சந்தேகப்பட்டனாலதான் என்னால உள்ள வர முடியல நான் சர்வேவல்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு உள்ள வரும்போது நீ வந்து நார்மலான ஒரு பயம் தான் எனக்கு அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தாரு எத்தனையோ பேர் வந்து வேணான்னு சொல்லியும் என்னை உள்ள கொண்டு வந்திருக்கு டேரக்டருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் வந்து இந்த படத்தை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் அவர் கூட தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரொடியூசர் சண்முகம் சார் கிட்ட தான் என்னன்னா ஏகப்பட்ட சேலஞ்சு படம் வந்து திடீர்னு மழை பெய்யும் திடீர்னு ஷார்ட்டை மாற்றணும் ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட அப்ஸ்டாக்கல்ஸ் தாண்டி தான் வந்திருக்காரு நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல மற்றவங்களா இருந்தா ஒரு ஒரு தனி மனிதனா எப்படி இதை கொண்டு வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நல்லா ரியலைஸ் பண்ண முடியல படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த ஃபுல் கிரெடிட் ஃபுல்லா டேரக்டர் இது ப்ரொடியூசர் சார்க்கு தான் போவோம் அண்ட் தென் சினிமாட்டோகிராஃபர் இந்த படத்துல என்னோட அதிக ஸ்டண்ட் என்னோட அதிக எஸ்கேப் ஆகிறது சர்வே வர்றதுலாம் அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா ஒரு ஷார்ட் இருக்குது என்னை சுற்றி வரணும் அவர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஷார்ட்டு நான் வந்து கத்திட்டு கத்திட்டு பொருளெல்லாம் தூக்கி அடிக்கிறது தான் என்னோடய இது ஒரு பானை ரெண்டு பானை தான் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு ஷெட்டில் இருக்குது ஒரு காட்டில் நடந்தனால ரெண்டு பானை தான் எங்கள்கிட்ட கையில் இருந்தது நான் என்னை சுற்றி வராரு நான் அந்த டைம்ல இப்படி பின்னாடி வரும்போது நான் பின்னாடி திரும்பணும் அவர் ஃப்ரண்ட்ல வரும்போது நான் வந்து பானையை தூக்கி அடிக்கணும் கத்திட்ட அப்புறம் எனக்கு வந்து எதுவுமே தெரியல சுத்தி இருக்கிறது எதுவுமே தெரியல பாக்குறேன் பிளாங்க் அவுட் ஆயிடுச்சு சரி பானைய போடுவோம்னு சொல்லிட்டு போட்டு கண்ணாடியில மட்டும் போட்டேன் அப்புறம் தான் யோசிச்சேன் நல்ல வேலை பானை வந்து கேமரால பட்டும் தான் என்னத்துக்கு வருது டேரக்டர் வர்றாரு சூப்பர் பா பானைய வந்து ஒரு பானையிலே முடிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதுதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கேமரா போயிடுச்சுன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பானைனா கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சேன் சோ கேமரா மேனோட லைட்னிங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லா அந்த இன்டோர் ஃபுல்லா புகையா தான் இருக்கும் லைட் எல்லாம் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் அதை இன்ஹேல் பண்ணும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது அவுட் புட் பார்க்கும் போது ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த புகை பிளஸ் வந்து அந்த லைட் எல்லாம் வந்து அவ்வளவு ஆசமா கொடுத்துருக்காரு ஆஹ் கேமரா மேனுக்கு அவ்வளவு ஆஹ் கிரெடிட் போவோம் என்னன்னா கே அவ்வளவு நல்லா பண்ணிருக்காரு அதே மாதிரி வந்து எவ்லின் எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள்லாம் தெரியாது ஏன்னா நான் படுத்து கடைனா படுத்தே கிடப்பேன் அன்னைக்கு ஃபுல்லா ஆஹ் எந்திரிச்சு நின்று ஷார்ட் நடுவுல உட்காடுறது அந்த விஷயம்லாம் தெரியாது ஸோ இந்த விஷயம்லாம் வந்து நீ ப்ராப்பரா இருக்கணும் நீ நீ வந்து கரெக்டா பண்ணாதான் அடுத்த லெவல் உன்னால போக முடியும் இதுல நீ சர்வே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னனால இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கத்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் வேற யாரு இருக்கா ஆஹ் மியூசிக் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை நான் வந்து என்ன டேரக்டர் உள்ள கொண்டு வரும்போது சர்வே ஆகணும் நீ வந்து ஒரு பையன் வந்து தப்பிக்கிறது மட்டும் தான் கதையில வரப்போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ வந்து அதுல எப்படி மாசு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா மியூசிக் தான் அதுல மாசு என்னன்னா சின்ன சின்ன ஷார்ட்கும் வந்து மியூசிக் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காரு ஆஹ் ஒரு நார்மலா நடிக்கலான்னு பார்த்தா அவர் மியூசிக் கொடுத்து நல்லாவே கொண்டு வந்திருக்காரு எங்களை ஸோ தேங்க்யூ சார் எல்லாருக்கும் நன்றி தனது ரிலீஸ் ஆகுது இந்த பிரஸ் மீட் முடிந்த பிறகு அந்த படத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் நல்ல கதைகளை நல்ல படங்களை விமர்சன ரீதியாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் கேபிள் சங்கர் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் தொடர்ந்து சின்ன படம்னா போங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலவரத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில சின்ன படம் ரிலீஸ் பண்ண முன்னாடியே வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க சின்ன படம் தானே எப்படியா ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க நாங்க ஆனா அந்த சின்ன படத்தையும் நல்லா ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது கட்டாயம் இருக்குது அப்படி சின்ன படமா ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வந்து ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் சின்ன படங்களுக்கான பெரிய கம்பெனி ஆகி போச்சு அதுதான் உண்மை
அவங்களால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நியாயமான ஒரு என்ன சொல்லுவாருனா எனக்கு ஜெனிஷ பத்தி தெரிஞ்சுன்னா சொல்றேன் சார் நீங்க இதுக்கு மேல செலவு பண்ணாதீங்க இவ்வளவு செலவு பண்ணுங்க இவ்வளவு செலவு பண்ணி தான் தீரணும் இல்ல இந்த மாதிரி வியாபாரம் மாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்படி பல விஷயங்களை வந்து ஒரு சொல்லி கொடுத்து கிட்டத்தட்ட ட்ரெயின் பண்ணுவார் சில பேர் கேட்பாங்க சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க பெரும்பாலும் கேட்க மாட்டாங்க கேட்கறவங்க தப்பிச்சுப்பாங்க கேட்காதவங்க தப்பிக்க மாட்டாங்க அப்படியான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து ரொம்ப குறைச்சல் ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப கீழ்ந்து இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்கிறதுனால அதோடைய கஷ்டம் தெரியும் அவருக்கு அதனால இந்த சின்ன படங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான விஷயத்த வந்து அவர் ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்காரு கரெக்டாக வளர்ந்துட்டு இருக்காரு நீங்க பெரிய படம் பண்ணாலும் அப்பப்ப சின்ன படம் பண்ணாம அதுக்கு ஒரு பின பி 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 கம்பெனி ஒண்ணு ஆரம்பிச்சிருங்க கண்டிப்பா சோ ஐமா அந்த படம் வந்து ஹீரோ கதை சொன்னபடி பார்த்தா ஒரு சர்வேவர் படம் ஒரு ரெண்டு மூணு கேரக்டர் வச்சு தான் இருக்கும் போல இருக்கு தோணுது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளாட் ப்ரமிசஸ் இருக்கு அழகான ஹீரோயின் இருக்காங்க உணர்வு விஷயம் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிக சந்தோஷமான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அதர் ஸ்டேட்காரங்க வந்து இங்க வந்து மொத்தமா வந்து தமிழ்ல படம் பண்றது வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா ஒரு நம்பிக்கையான விஷயமா இருக்குது என்னன்னா வேற ஸ்டேட்ல நீங்க ஒரு படம் பண்றதுக்கு போனீங்கன்னா அங்க வந்து ரிலீஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அங்க ரிலீஸ் பண்ணா அதுக்கான நிறைய செலவுகள் இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அது அந்தந்த ஊர்ல படம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க லாங்குவேஜ்ல ஒரு சின்ன படம் எடுத்தா ரிலீஸ் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் யார் வேணாலும் மொபைல் போன்ல கூட படம் எடுத்துட்டு அவங்களாம் நினைச்சா கொஞ்சோண்டு காசு எடுத்துட்டு போய் நேர தேட்டர்ல கொடுத்து ஏதோ ஜினிஷ் மாதிரி ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்தா படம் ரிலீஸ் பண்ணி தர முடியும் ஒரு சுதந்திரமான வாய்ப்பு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் வேற எங்கேயுமே கிடையாது அந்தந்த ஸ்டேட்ல போனீங்கன்னா அது அதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள நீங்க உள்ள போகணும் அவங்க சொல்ற படங்கள் அதை வண்டி தான் தேட்டர் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் எல்லா படமும் ரிலீஸ் பண்ண முடியவே முடியாது அது சாத்தியம் ஆயிக்கிறது வந்து தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு பிசினஸ் சிஸ்டம் அப்புறம் சின்ன படம் ஓடுது பெரிய படம் ஓடல அதெல்லாம் வந்து அடுத்த விஷயம் பட் ஒருத்தர் படம் எடுத்தா இங்க ரிலீஸ் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரியான ஒரு தைரியத்தை கொடுத்துருக்கிற இன்ட்ரெஸ்டிங்றதுனால இவங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க தைரியமா நிறைய பேர் சோ இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க சோ இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியோட வாழ்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தன் திரை அனுபவங்களை அடுத்து வரும் இளைய தலைமுறையினருக்கு வழிகாட்டியாகவும் சுட்டி காட்டுதலுடன் சினிமாவின் வெற்றிகளை சொல்லும் தயாரிப்பாளர் திரு கே ராஜன் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம் அன்பிற்கும் மரியாதைக்கு முறிய ஐமா பட தயாரிப்பாளர் சண்முகம் ராமசாமி அவர்களே இந்த படத்தை வாழ்த்து வந்திருக்கிற என் அன்பு சகோதரர் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களே மற்றும் இந்த படத்திலே பணியாற்றிய இயக்குனர் ராகுல் கிருஷ்ணா இசையமைத்த ராகுல் கதாநாயகன் அடித்த யூனஸ் கதாநாயகி ஜூலியட் மற்றும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலர்களை கலைஞர்களையும் வாழ்த்துகிறேன் இது ஒரு வித்தியாசமா வாழ்த்திட்டு படம் பார்த்துருங்க சில படம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு வாழ்த்துங்கன்றதான் வழக்கம் ஆனா முதல்ல வாழ்த்துருங்க அப்புறம் படம் பார்த்துருங்க அப்படின்னு அழைச்சிருக்காங்க நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கள் தமிழகத்திலே மனசாட்சி உள்ளவர்கள் மன எழுத்து தர்மம் தெரிந்தவர்கள் நல்லதை நல்லது என்று எழுதுவார்கள் தவறுகளை சுட்டி காட்டுவார்கள் எழுத்து தர்மம் என்பதை நல்லவைகளை எழுதி தவறுகளை சுட்டி காட்டணும் அதுதான் சரியான விமர்சகர் அப்படிப்பட்டவர்கள் நிறைந்தது நம்முடைய தமிழ்நாடு அன்பு சகோதரர்கள் அதுல யாரும் எங்கள் சகோதரர்கள் பின்வாங்கியவர்கள் அல்ல அதிலும் சிறுமுதலீட்டு படம் என்றால் மனம் நிறைந்து வாழ்த்துவார்கள் என சிறுமுதலீட்டு படங்கள் தான் இன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பெரிய ஈரோக்குள் ஒரு பதினஞ்சு பத்து பேர் அதுக்கு பின்னால ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் இருக்காங்க அந்த பத்து பேரும் ஒன்பது பேருக்கு தான் வியாபாரம் அவங்க படம் வந்ததுன்னா சின்ன படங்கள் ஒரு மாசத்துக்கு எந்த தேட்டருக்கு முன்னாலே வராது பின்னாலே வராது ஒரு பெரிய படம் ரிலீஸ் ஆனா மூணு வாரத்துக்கு முன்னாலே படம் போடுறதுன்னு எடுத்துடுறாங்க ஏன்னா எடுத்துருவாங்க 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 அப்படி பெரிய படங்களுக்கு மட்டுமே இப்ப பெரிய வாய்ப்பாயிடுச்சு தயாரிப்பாளர் கேட்டேன் அவர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா சொன்னார் ஒரு தயாரிப்பாளர் தான் அமைத்த அந்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இயக்குனர் எல்லாரும் ஒத்துழைப்போடு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றது பெரிய விஷயம் ப்ரொடியூசர் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் கடைசியில 
எவ்வளவு பணத்தையும் செலவழிச்சுட்டு அப்புறம் அவர் ஒத்துழைக்கலை இவர் ஒத்துழைக்கலன்னு சொல்லி வருந்ததை விட எல்லாரும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு தந்தார்கள் நிறைவா இருக்கேன் படம் நல்லா வந்திருக்கு என்றால் அதுல என்னன்னு பார்த்தா ப்ரொடியூசருக்கு அவரே தான் வில்லன் இந்த படத்துல அவர் தான் ப்ரொடியூசர் அதுல வில்லன் அவர் நடிச்சிருக்காரு ஆக அவரே அவருக்கு வில்லனா இந்த படத்துல நடிச்சிருக்காரு எடுத்த நாட்கள் எவ்வளவு என்று கேட்டேன் முப்பத்தி ஏழு நாட்கள் என்றார்கள் பரவாயில்லை தப்பு இல்லை செலவு கேட்ட நியாயமாக இருந்தது அந்த அந்த நாட்களுக்கு இவ்வளவு செலவு ஆகும் பெரிய செலவு இல்ல ஓரளவுக்கு தான் ஒரு 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 கோடி லெவல்ல அது பரவாயில்ல டைரக்டர் சரியா தான் பண்ணிருக்காரு பெருசா தப்பா பண்ணல அதனால இந்த படத்தை ஜெனேஷா தம்பி பல படங்களை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காரு சின்ன படங்களை ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஆளே கிடையாது தம்பி தயவுசெய்து யாரும் கோச்சிக்காதீங்க நான் மன வருத்தத்தோடு சொல்றேன் ஏன்னா பல ஆடியோ பங்கன்ல நானும் பேரரசும் உதயகுமார் போன்ற பல சகோதரர்கள் பாக்யராஜ் மனம் நிறைந்து வரணும் வாழ்த்துறா இந்த படம் தப்பிக்காதா நம்ம நல்ல மனசும் சேர்ந்து எல்லாருடைய மனம் சேர்ந்து வரட்டுமே சின்ன ப்ரொடியூசர் வாழ்ந்தா அடுத்து படம் தான் எடுப்பாங்க பெரிய நடிகர்கள் வாங்குற சமயம் திரும்பி படத்துக்கு வர்றது இல்ல அது எங்கேயோ ஒதுங்கிறதுக்காக சின்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றால் அவங்க மீண்டும் படம் தான் எடுப்பாங்க நான் ஒரு சின்ன விஷயத்த யாரும் வருத்தப்படக்கூடாதுன்னு தோராயமா தான் சொல்றேன் சரியான கணக்கு இல்ல இந்த ரெண்டு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு முன்னூறுல இருந்து முன்னூத்தி இருபது படங்கள் எடுத்திருப்பாங்க ரெண்டு வருஷத்துல அதுல ஆடியோ பங்கன் மட்டும் நூறு நூத்தி ஐம்பது நடந்திருக்கும் ஆனால் ரிலீஸ் ஆன படங்கள் மிக மிக குறைவு ரிலீஸ் ஆகாம இருக்கிற படங்கள் ஒரு இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து முன்னூறு இருக்கு ஒரு எழுபது படங்கள் தான் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு யார வாங்கலாலும் அவங்களே ரிலீஸ் பண்ணதுதான் அதுல சில படங்கள் தப்பித்தது அல்ல டாடா குட் நைட் போர் தொழில் இப்படி சில படங்கள் தப்பிச்சு பெருச பெரிய லெவல் வந்துருச்சு பல படங்கள் ப்ரொடியூசரே காணாம போயிட்டாங்க இன்னைக்கு என் கணக்கு நான் தோராயமாக போட்ட கணக்கு இப்ப நிக்க ரெண்டு வருஷத்துல எடுத்து ரிலீஸ் ஆகாம நிக்கிற படங்களுடைய டோட்டல் வேல்யூ ரூபாய் ஏற குறைய ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி கிட்ட இருக்கும் முன்னூறு படத்துக்கு ஆவரேஜா அஞ்சு கோடி இல்ல மூணு கோடி வச்சுக்கோ ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தேங்கி இருக்கிறது வெளியே ப்ரொடியூசர் பணம் வெளியே நிற்கிறது படம் ரிலீஸ் பண்ண முடியல அதுல ஜெய ஜெனேஷ் போன்ற அருமை தம்பிகள் சார் சத்தியமா சொல்றேன் நான் ஒரு நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் சேர்த்து வச்சேன் படம் எடுக்கிறத விட சின்ன படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாமன்னு கொடுத்து மூணு வருஷமா வட்டி கூட வரல முப்பத்தி மூணு பேரு கொடுத்துருக்கேன் முப்பத்தி மூணு பேர்ல யாருமே வட்டி கொடுக்கல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பணம் கட்ட முடியல என்னால என்னால என்னைக்கும் அப்படியே இருக்கு அப்படியே இருக்காங்க அதுல பதினெட்டு பேர் படம் வச்சிருக்காங்க எடுத்து வச்சிருக்காங்க ரிலீஸ் பண்ண முடியல அத சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் ஒருத்தர் பன்னெண்டு கோடி செலவுல ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு நான் யாரு என்ன படம் எல்லாம் சொல்ல விரும்பல பன்னெண்டு அடுத்த என் படமும் கொஞ்சம் இருக்கு ஆனால் மூணு மாசம் ஆச்சு படம் ரெடி ஆகி அதுல இந்திக்காரங்க ஓடிபியும் அந்த இந்தி ரைட்ஸுக்கு மட்டுமே ஆறு கோடி கொடுத்திருக்காங்க ஆறு கோடி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா டோட்டல் பன்னெண்டு கோடி ஆயிடுச்சு இப்போ படத்தை இன்னும் ரிலீஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா வாங்குவதற்கு தேட்டர் எல்லாம் ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க படம் ரிலீஸ்னா ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க தேட்டருக்காருங்க அந்த அட்வான்ஸ் வச்சு இந்த பைனான்ஸ் வாங்க இருந்த அதை இதை கொடுத்துட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணி பழக்கம் இப்ப எந்த தேட்டருக்காரும் அட்வான்ஸ் கொடுப்பதில்லை நீ படம் எடுக்கிறியா நீயே ரிலீஸ் பண்ண தகுதி இருந்தா படையடு பைனான்சியர் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்துருச்சு இதை நம்மை காப்பாற்றுவது தெலுங்குல இருந்து வர்றாங்க மலையாளத்தில் இருந்து வர்றாங்க கன்னடத்தில் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நல்ல செய்திகள் இப்போ பெரிய படங்களே பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிலர் எடுத்துங்களேன் சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஹீரோ பெரிய ஹீரோ சாதாரண ஹீரோ இல்லை ஆனால் அவர் எடுக்கிற ஜெயிலர் படத்துக்கே ஒரு மோகன்லால் வர வேண்டியிருக்குங்க தெலுங்குல இருந்து வர வேண்டியிருக்கு 
கர்நாடகத்தில் இருந்து சிவராஜ்குமார் போட வேண்டியிருக்கு இப்ப நாலு மொழி ஹீரோக்கள் எல்லாரும் கலந்து போட்டு அது ஒரு பேன் இண்டியா மாதிரி ஆகி பெரிய கலெக்ஷன் பெருசா ஓடுச்சு அப்ப நாலு மொழி ஹீரோக்கள் உள்ள இருக்க வேண்டியிருக்கு இப்ப நம்ம பெரிய ஹீரோக்கே அந்த கதினா நம்ம சின்ன ஆட்கள் என்ன பண்றது ஆனால் தப்பிச்சு இந்த தம்பி துணிச்சலோடு பண்ணியிருக்காரு ராமசாமி சண்முகம் ராமசாமி தம்பி உங்க முயற்சியை நான் பாராட்டுகிறேன் இறைவன் உங்களுக்கு முழு அருள் தர வேண்டும் இப்படிப்பட்டவங்க இருந்தாதான் தமிழ் சினிமா வாழும் பெரிய ப்ரொடியூசர் பெரிய நடிகர்களால சினிமா வாழல சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் தான் இன்னைக்கு சினிமா வாழ்கிறது தொழிலாளர் தோழர்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு காரணம் சிறுமுதுரிட்டு பட தயாரிப்பாளர்கள் எங்கேயோ இருந்து எப்படியோ கடன் வாங்குறானோ எதை விற்கிறானோ அவ கொண்டு வந்து இன்னைக்கு படம் ஆரம்பிச்சு இருக்கிறதால தான் தொழிலாளர் தோழர்களும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறார்கள் நான் மனம் நிறைந்து வாழ்த்துகிறேன் வந்துட்டு சும்மா போறது இல்ல ஆள் மனதிலிருந்து வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஐமா படம் வெற்றி பெற்றால் இன்னும் பத்து ப்ரொடியூசர் நம்பிக்கையோடு உள்ள வந்து படம் எடுப்பாங்க அதற்காக தம்பி ராமசாமி அவர்கள் வெற்றி பெற்று ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசராக வரணும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் சிறு படங்களுக்கும் புதுமுகங்களுக்கும் முன்னால் வந்து வாழ்த்தி சொல்பவர் இவர் வந்தால் படம் போய் சேரும் சேர்ப்பார் பக்குவமாக பேசும் பக்கா கமர்ஷியல் வெற்றி இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ராஜன் சார் சொன்னாரு இசை வெளியிட்டால இப்ப பாடல பார்த்துட்டு டெய்லர் பார்த்துட்டு வாழ்த்துவோம் இப்ப வாழ்த்துட்டு படம் பார்க்க சொன்னாரு காலங்களை மாறி போச்சு ஆனால் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தாலி எடுத்துக்கு அப்புறம் தான் ரிசப்ஷன் வைப்பாங்க கடவுள் மனைவி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்த்துவான் இப்போ அப்படி இல்லை கடவுள் மனைவி ஆறுக்கு முன்னாடியே முதல் நாளே வாழ்த்துறோம் அவங்களும் ஜோடியாக இருந்து வாழ்த்து வாங்கிக்கிறாங்க வாழ்த்து வாங்குறது பிரச்சனை இல்லை தாலி கட்டுறக்கு முன்னாடியே முதல் நாளே பார்த்தா இந்த ஸ்ட்ரீஸ் எடுப்பாங்க மயில உட்கார வச்சுக்கிறாங்க தூக்கிக்கிறாங்க கல்யாணம் வந்து பொலாட்டி ஆகல அப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கு இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் தான் இப்போ மாத்திரி படம் பார்ப்போம் அப்புறம் இந்த படத்து டைரக்டர் ராகுல் கிருஷ்ணன் அதுக்கான வாழ்த்துக்கள் அவர் வந்து இந்த படத்தை இசையமைப்பாளர் வந்து அவரும் ராகுல் தான் அறிவுபடுத்தினார் சிவதாச மிஸ்டர் ராகுல் அப்படின்ட்டு அதுக்கு மிஸ்டர் அவர் திருப்பி கேட்டார் இவர் யாருன்னு கேட்டார் என்னையே டேட்டு பேரரசு ஓ டாக்டர் அதே லாங்குவேஜ் இது ஒரு பிரச்சனை யார் தெரியாமலேயே போயிட முடியாது ஐமா இறைவனோட வலிமை அதாவது தெய்வசக்தி தெய்வசக்தி ஐமா இப்ப நிறைய வார்த்தைகளுக்கு இப்பத்தான் வழக்கு சொல்ல வேண்டிய இருக்கு இப்பெல்லாம் ஐமானா தெய்வசக்தி சனாதனத்துக்கு வழக்கு சொல்ல சொல்ல வேண்டிய இருக்கு நிறைய பேர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமா மனு சுருதினா என்ன மனு நீதினா என்ன இப்ப ஏற்பட வார்த்தைகளுக்கு இப்பதான் நிறைய பேர் தமிழர்களுக்கு விளக்கு சொல்லிக்கிருக்காங்க நிறைய பேரு அது மாதிரி இப்ப ஐமா அப்படின்னா தெய்வசக்தி இந்த தெய்வ சக்தி வந்து உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வலிமை கொடுத்து இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வைக்கணும் இசுவலாக பார்த்தா இந்த சாதாரண ஆக்சன் படம் கமர்ஷியல் படங்கள் லவ் ஸ்டோரியில் தான் நிறைய சாங்குகள் இருக்கும் இந்த திருவிழா படத்தில் அதிகமாக சாங் இருக்காது ஒன்று ரெண்டு தான் வைப்பாங்க இப்போ தமிழ் படங்களை பார்த்தா எந்த படம் அதிகமாக சாங் இல்லை சும்மா ஒன்று ரெண்டு தான் இருக்கு இது ஒரு திருவிழர் படம் அதில் எட்டு சாங் வச்சுருக்காங்க பத்து 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 சாங்கு ஆச்சரியமா இருக்கு 
இப்போலாம் டூரிஸ்ட்னே ஒரு ரெண்டு டூ ஹவர்ஸ் தான் படத்துக்கு மேக்ஸிமம் போனோம் அதுவும் திருவிழா படத்துக்குலாம் அதை மூலம் தன்னால் சரியாக வராது அப்போ அதில் பத்து பாட்டு வச்சுருக்காங்கும்போது பெரிய விஷயம் அதுக்கு புது மியூசிக் லெட்டர் போட்டு பார்த்து சாங் புடிசரோட சண்முகம் ராமசாமிக்கு துணிச்சல் தான் புடிசர் வந்து தன்னோட நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்திருக்கா இந்த படம் அதில் கரெக்டான ஒரு கேரக்டர் எடுத்திருக்காரு அவர் நடிப்பு திறமையை வெளிப்படுத்துறதோட ஒரு இயக்குனோட திறமையை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அவர் பணம் செலவு பண்ணி படத்தை எடுத்திருக்காரு அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் பெரிய நடிகராக வரணும் அப்புறம் படத்தின் கதாநாயகன் யூனஸ் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு ஒரு நாள் தெளிவாக பேசினார் நிறைய பேசினார் இது என்னென்னா இதில் டைரக்டரும் ஹீரோ மட்டும் தான் தமிழர்கள் மற்ற எல்லாருமே மலையாளிகள் அவர் ஹீரோ சொல்லும்போது சொன்னார் ஒரிஜினல் ரியாலிட்டி அவனுங்கிறக்காக கிளாஸ் உடைச்சது அப்புறம் இந்த பானை மட்டும்லாம் சொன்னார் ஆமாம் நான் இயக்குனருக்கு ஒரு சின்னது எப்படி படம் பண்ணலாம் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் சினிமாங்கிறது ஏமாத்து வேலை ஃபஸ்ட்டு அது புரிஞ்சுக்கணும் சினிமாங்கிறது ஏமாத்து வேலை தான் ஹீரோ பத்து பேர் இருபது அடிக்கிறதே ஃபஸ்ட் ஏமாத்து வேலை தான் கத்தியால் குத்துறோம் அதுக்காக ரியாலிட்டி அவனுங்கிறக்கா ஒரிஜினல் கத்தியெல்லாம் குச்சிட முடியாது ஷூட் பண்ணுறது மாட்டு வந்து குதிக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சினிமாக்காரன் கிரகம் நம்ம இப்போ சினிமா புரிய பேசக்கூடாது இந்த தெருவில் கலை குத்தி இருக்கான்ல அவன் பண்ணுற ரிஸ்க்கு கூட அவன் பண்ணுறதில்ல அவன் கம்பெனி நடப்பான் நம்ம நடக்க முடிக்குமா நம்ம நடக்கும்போது ஏமாத்துவோம் மாதிரி தெரு கூத்தாடியை விட திரை கூத்தாடிக்கு தெரு கூத்தாடி பெருசு அவன் உண்மையிலே அவன் வித்தியெல்லாம் காட்டுவான் திறமை காட்டுவோம் நம்ம வந்து ஏமாற்றி ஏமாற்றி காட்டுவோம் ஏன் சொன்னால் அது ரிஸ்க்கு ரொம்ப நான் சொல்கிறது எங்கே ரியாலிட்டி அங்கே தான் இப்போலாம் ஓடுறத கூட ஸ்லோவாக ஓனா கூட நம்ம இங்கே இங்கே ஃபாஸ்ட்டாக காட்டிடும் ஃப்ரேம்ஸ் வச்சு அந்த சாதம் நடந்து கூட ஸ்லோ மிஷனில் காட்டுறோம் அது தேவைக்கேற்ற மாதிரி அப்போலாம் இது யார் அவ்வளோ ஸ்லோவாக யாரும் நடக்க முடியாது யாராவது மீறினு தான் எல்லாமே என் சினிமாவில் ஏமாற்றுவோம் தான் ஒரு ஆள் சிரிக்க வைக்கணும் சரி அளவு வைக்கணும் சரி சில விஷயங்கள் ஒரு ஒரு கேரக்டருக்கு காஸ்டியூம் எப்படி இருக்கணும் அப்போ சாதாரண விவசாயம் போது அவனுக்கு ரொம்ப புதுசாக அது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டோம்னா அது ஒட்டாது அப்போ விவசாயம் எப்படி ட்ரெஸ் போடுவோம் எப்படி அழுக்க வேஸ்ட் இருக்கும் இது இதில் தான் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் இந்த மாதிரி ரிஸ்க்கில் வந்து நம்ம யதார்த்தத்தில் நம்ம வேசிக்கூடாது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிப்போம் அது சொல்லணும் அதுவும் கிளாஸு கையெல்லாம் கிழிச்சிட்டா முடியாது இப்போ தான் உங்களுக்கு தட்டினால் உடைக்கிற கிளாஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம ஏன் ரிஸ்க் இருக்கணும் சொல்லக்கூடாது இப்போ தான் என்னது சொல்லணும் பாபு ரெகுலர் நானே குதிக்கணும் குதிச்சு முப்பது வருஷம் லைஃப் குச்சு முப்பது வருஷம் அப்படி படுத்துக்கிட்டே இருந்தார் அதாவது கொஞ்சம் சினிமா வந்து ஹீரோ குளிச்சு டேரக்டர்னு சொல்லி ரியாலிட்டி அவனுங்கிறக்காக ரொம்ப ரிஸ்க் இருக்கக்கூடாது அது சில லைஃப் நம்ம பார்த்துரும் அடுத்த படத்தெல்லாம் நீங்கள் நிறைய பசா நிறைய பேர் வந்துருச்சு சார் இப்போ சினிமாவில் ஏஹ் போட்டெல்லாம் டெக்னிக்காக ஏஹ் போட்டு வந்துருச்சு இப்போ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அப்புறம் அந்த படத்தில் டைரக்டர் கதாநாயகன் மட்டும் தமிழர் ஆ புடிச்சர் மூணு பேர் தான் புடிச்சர் மெயின் மற்ற எல்லாருமே மலையாளிகள் வரவு கொண்டு விஷயம் எப்போ இந்த சினிமாவில் எப்பவுமே தமிழ் திரைகளில் எப்போவுமே நடக்கும் ஏன்னா அங்கே மற்ற லாங்குவேஜுக்கு நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை டிஃப்ரெண்ட்னா இப்போ தெலுங்கு கொண்டு வச்சிங்களேன் கதா சீரை தமிழில் வர இருப்பாங்க இயக்குனர் வந்து தமிழில் தமிழில் கூட ஹிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அங்கேயும் வர இருப்பாங்க அடுத்து கேமராமேன் இவங்க மூணு பேர் தான் அதர் லாங்குவேஜாக தமிழ்லேருந்து மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் அவங்க வர இருப்பாங்க மற்ற டெக்னிக்ஸ் எல்லாருமே தமிழில் அங்கே போட மாட்டாங்க எடிட்ரு காஸ்டியூமரு ஆர்ட் டைரக்டர் டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாமே அவங்களே பண்ணிக்குவாங்க அது மாதிரி கேரளாவிலையும் அப்படி தான் கேரளாவில் டைரக்டர் தமிழ் டைரக்டர் அங்கே போய் படம் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரேர் தான் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் தமிழில் தான் எல்லாரையும் வச்சுவோம் திறமை உள்ளவன் எந்த மொழியிலும் பார்க்குறதில்ல அது அது ஆரோக்கியம் விஷயம் சினிமாவுக்கு மொழி இல்லை அது ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை ஆமாம் தமிழ் திருவிழுக்கு நம்ம நாம் பெருமையாக நினைக்கிற விஷயம் நாங்கள் எல்லாருமே அரவணைக்கிறதான் 
இல்லை சொல்லும் சார் ஒரு பேட்டி கொடுத்தார் அதை தப்பாக பிடிச்சிட்டாங்க அது தப்பாக பிடிச்சி அப்படி தப்பாக போயிடுச்சு என்னென்னா பெரிய ஹீரோக்கள் எல்லாருமே ஷூட்டிங் இந்த அதிகம் இங்கே வைக்கிறது இல்லை செட்டு பொருள்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தா இப்போ ஹைட்ரா பெட்டு பாம்பி பிடி போயிட்டாங்க அப்போ அங்கே போய் போடும்போது அங்கே ஒரு ஃபைட் அங்கே ஆர்ட் ஜூனியர்ஸ்லாம் போது அங்கே உள்ள ஜூனியர்ஸுகள் அங்கே சின்ன சின்ன ஆர்டிஸ்ட்டுகள் அங்கே உள்ள டெக்னீஷியன்கள் இவங்களுக்கு தான் அங்கே வேலை கிடச்சிது இங்கே நிறையா நம்ம தமிழ் திரைப்பட தொழிலாளர்களுக்கு வேலைகள் ரொம்ப இல்லாமல் போச்சு அந்த ஒரு இதில் அவர் மேஸ் தமிழ்நாடுல கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு ரிக்வஸ்டாக கேட்டார் அப்போ ஆந்திராவில் பவன் கல்யாணம் சார் வந்து எப்படி புரிஞ்சுட்டான் தெரியல ஏன் சுயநலமாக பேசுறீங்க கேட்டார் அந்த சுயநலமாக பேசுங்க வார்த்தை வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஊனிக்கா போச்சு நம்ம தமிழ் தொழிலாளர் எல்லா சுட்டியும் வெளியே நடக்கும்போது தமிழ் தொழிலாளருக்கு வேலை இல்லையாங்க ஒரு ஆதங்க யாருக்கும் இருக்கும்ல அதில் தான் சிலம் சார் கேட்டார் அது அப்படி சொன்னது வந்து சுயநலமாக யோசிக்காதீங்க அப்படின்றார் தமிழில் எப்பவுமே சுயநலமாக யோசிக்கிறது இல்லை எப்போவுமே யோசிக்க மாட்டோம் இப்போ நம்ம கிராம நம்ம கேட்குறோம் எங்கள் ரஜினிகாந்த் சார் எங்கள் விஜய் சார் எங்கள் அஜித் சார் எங்கள் சூர்யா சார் இவங்க எல்லா படமும் ஹைட்ரா பாட்டில் செட்டு போட்டு சுட்டி நடக்குது ஓகே தானே ஆந்திராவில் இருந்து ஒரு பவன் கல்யாண் சாரோ சிரஞ்சீவ் சார் படமோ ஜூலியர் இண்டியர் படமோ யாராவது இங்கே செட்டு கொடுப்ப படம் போட்டீங்களா தமிழ்நாட்டில் அப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து பண்ணுங்க நாங்கள் அங்கே வந்து பண்ணுறோம் அப்போ நீங்களும் அங்கே செட்டு போட்டுக்கிறீ நாங்களும் அங்கேருந்து செட்டு போடணும் அப்போ எப்படி தமிழ் தொழிலாளர் வாழ்வாங்க இதுதான் செல்வன் சார் சொன்னது எங்க எங்களுக்கு மட்டும்தான் விளையாட சொல்லுவார் எங்களுக்கும் விளையாடுங்க அந்த நிலைமைக்கு தமிழ் ஃபீல்டு ஆகி போச்சு அல்ல அதில் லாங்குவேஜ் உள்ளவங்க தயவு சுயநலம் பேசாது எங்கள் தொழில் நாங்கள் எங்களை நாங்கள் காப்பாற்ற முடியும் எங்களுக்கு வயிறு இருக்குல்ல எங்கள் தொழிலாளருக்கும் பிரச்சனை இருக்குல்ல ஒரு பயிற்சினை எடுத்தால் இங்கே ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் ஜூனியர்ஸ் இங்கே பழப்பு போடும் அங்கே எடுத்தா ஜூனியர்ஸ் யாராவது ஃப்ளைட்டு போட்டு ட்ரெயினில் டிக்கெட் போட்டு அங்கே ரூம் போட்டு கூப்பிடுவாங்களா நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை செட்டு வாங்கி சுற்றி நடக்குது என்ன நினைக்கிறோம் ஹீரோ மட்டும் போகிறதுல டோட்டலாக நம்ம தமிழுக்கு வேலை இல்லாமல் போது அவங்க சம்பாதிச்சு போகிறாங்க அந்த ஆதங்கம் இப்போது நம்ம சண்முகம் ராமசாமி நினைக்கிறது பெருமையாக இருக்கு உண்மையிலே இதை நான் வேணுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து எல்லோரும் யாராக திறமையோ அரவணிச்சுக்குவோம் அமரு மற்றவங்க தமிழர்களே கொஞ்சம் நினைக்கணும் நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நாங்கள் கேட்குறோம் தவிர இதில் வந்து சுயநலம் எதுவுமே இல்லை ஒரு அவர் நடிக்கணுங்கிறக்கா படம் எடுத்துருக்காரு அது ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கும்போது தெரியுது நமக்கு ஏன்னா டிசைனே சில பார்த்தா டிசைன் பார்த்து தெரிஞ்சுவோம் ஏதோ ஒப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஆசைக்கு எடுத்துருக்காங்கிறது ஒரு படத்தை டிசைனை பார்த்து தெரிஞ்சுவோம் ஆனால் இந்த படம் டிசைன்லாம் பார்க்கும்போது டிசைனில் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க வெற்றிக்கு என்ன தேவையோ அதை அவங்க வச்சுருப்பாங்க அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது இதுக்கப்புறம் நீங்கள் படம் பார்க்க போறிய நாங்கள் நான் ராஜன் சாரு நம்ம கே பி சங்கர் சார்லாம் வாழ்த்து வந்திருக்கோம் எப்பவும் போல் நம்ம இது வாழ்த்துற நெஞ்சங்கள் நாங்கள் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வாழ்த்துறோம் இது மாதிரி சிறிய படங்கள் தொடர்ந்து வரணும் சிறிய படங்கள் வெற்றி அடையும் போது தான் நல்ல கதைகளும் நல்ல டெக்னிஷியலும் உருவாகிட்டு வருவாங்க அது வந்து எப்பவும் உள்ள நீதி தான் இந்த படம் மிகப்பெரிய உடைய மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நான் இரவு நான் வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சார் ஐமா படத்தின் முதல் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு என்பதால் இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் சிறப்பு விருந்தினர்கள் முன்பு இப்போது வெளியிடப்படுகிறது இதைத் தொடர்ந்து படக்காட்சி நடைபெறும் இப்போது நீங்க அதை போய் போட்டோ எடுத்துருவாங்க இப்போது தயாரிப்பாளர் சண்முகம் ராமசாமி அவர்கள் நன்றியுரை வழங்குவார் <laughs> 